చెరువులో నీళ్లు లేక ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటలు కళ్ళ ఎదుటే ఎండిపోతున్నాయని ఎల్లారెడ్డిపేట మండల రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రాచర్ల గొల్లిపల్లి చెరువులో నీళ్లు రాకపోవడంతో పంటలు ఎండిపోతున్నాయని భూఖ్య బలరాములు అనే రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు లక్ష్మణ్ శ్రీశైలం అనే రైతులకు చెందిన నాలుగు ఎకరాల వరి పంట కౌలుకు తీసుకుని లక్ష రూపాయలు అప్పు చేసి నాటు వేయగా చెరువులో నీళ్లు రాక పంటలు ఎండిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు జక్కుల చెరువు నుండి వచ్చే నీళ్లు బొప్పాపూర్కు మూడు వందల ఎకరాలు గొల్లపల్లి గ్రామానికి మూడు వందల ఎకరాలకు మాత్రమే నీళ్లు వస్తున్నాయని అధికారులు ఎంత చెప్పినా పట్టించుకోవటం లేదంటూ రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు మొత్తం బొంగనాల బోడైపోయినాయి ఒక్క ఎకరాన ఏడు వేలు దునుక మనం అట్టి ఈ పట్టుకున్నలకు పదిహేను వేలు కౌలు ఎకరాన ఇప్పుడు ఎంత బాధ ఉందంటే మాకు ఎంతో బాధ ఉన్నది తో పట్టు వారికి నేను ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ అమ్మడోడు ఇక్కడ పట్టుకున్నాడు నేను ఊరి పెట్టుకుని సత్తా నా సంగతి చెప్పిన పట్టు వారికి పట్టు వారికి చెప్తే నేను సుంకరును ఆయన ఉంచిన ఆ బాధ ఆయన ఇద్దరిని వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే చేయి సారు మీరు చెప్తే వేరు మరి మీరు కాదంటే మేము మండలం పోదాం కానీ మీరు కాదనుకుంటా ఊర్లో యజమానులు మీరు కాదనుకుంటా మేము మండలం ఏమారో ఎట్లా పోడు ఇది మీతోనే సాగు కావడం కాదు ఇట్లా వస్తుంది అన్న నేను ఫోన్ చేస్తా చేస్తా అని ఇంతవరకు లేవు ఇక ఎవరిని అడిగాను మొన్న రాత్రి ఇచ్చిన ఇచ్చినామన్నారు ఇప్పటి వరకు నీళ్ళు వచ్చలేదు మొత్తం బొంగనాలు బోడైపోయింది అచ్చ కొట్లకు రైతులే కొట్లాట చీకలు చీకలు ఆడలు పడుకునే అవకాశం మొగలు వస్తే కొట్లాడుకునే పరిస్థితి ఉన్నది ఇది ఏమంతా పార్తలు పొలాలని ఆడి ఆడి ఇది ఇక రైతుల బతికేందో కట్టేందో ఇక ప్రభుత్వం ఏదైనా కొద్దిగా పట్టించుకోవాలి కానీ మాత్రం ఇది ఎవరు అడుగుడు ఏం చేసుడు ఎవరిని అడుగుదామని చేరు మీద ఇప్పుడు వారు చేరుమేన్ లేదన్న విషయం ఇట్లా నా మాట్లాడబట్టి ఎవరిని అడిగేది ఎట్లా చేసుడు పేట మండల్ రాచర్ల గుల్లాపల్లి ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పారకాలన్నీ దక్కుల చెరువు అనేది ఒక చెరువు నుండి వారతాయి ఆ దక్కుల చెరువు అనేది రెండు ఊర్లకు పోతాయి అటు బొప్పాపూర్ ఇటు గుల్లాపల్లి అయితే మధ్యలో రెండు భాగాలుగా విడిపోతాయి అక్కడ ఏంటంటే రెండు కార్టు టైప్ ఉంటాయి ఒకటి డౌన్ కట్టిరు ఒకటి ఎత్తున్నది గుల్లపల్లికి వచ్చేది పైన ఉన్నది బొప్పపూర్కు పోయేది డౌన్ ఉన్నది కాబట్టి నీళ్ళు ఇటు ఎక్కువ వస్తలేవు నీళ్ళని అటే పోతున్నాయి అయితే ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళాము ఎంఆర్ఓని అడిగితే మాకు స్పర్ధలో లేదు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గరకు ఉమ్మని చెప్పేసిండు సరే మరి పంచాయతీరాజ్కి సంబంధించిన సుంకర్లు ఉంటారు కదా మరి వాళ్ళకి చెప్పమని చెప్తే వాళ్ళు కూడా నీళ్ళు చూసే మటుకే కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి పని చేయరని చెప్పారు అయితే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కలుద్దాం అనుకుంటున్నాము అంతలో మీరు వచ్చి కానీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎక్కడ చూసినా కానీ మొత్తం ఎండిపోడే ఒకప్పుడు పారకాలు ఎంత బాగా వారేది ఇప్పుడు ఇది ఒకటి కొత్త కుంట అనేది ఇది చిన్న కుంట పారకం వచ్చి కొత్త కుంటలోకి వస్తాయి కొత్త కుంట నుండి ఇటు పారకం వస్తాయి చెరువు కిందికి పారకం అట్లాంటిది ఇంత వారి దాకా చెరువు నిండలేదు ఎవరు పట్టించుకునేటో లేరు అసలు ఏ అధికారి కూడా పట్టించుకుంటలేరు రైతులు వాళ్ళు లోబో లోబో మొత్తుకుంటున్నా కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకునేటోళ్ళు అసలు చూసే వాళ్ళే లేరు ఇటు అంకలు వచ్చి అసలు ఏమవుతుంది ఏం కదా అనేది కూడా చూసేవారు ఎవరు లేరు దయచేసి దీన్ని పట్టించుకొని అధికారులు కానీ దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం దీన్ని ఏదో ఏదో కొద్దిగా సెట్ చేయాలని కోరుతున్నాను